Padre Luis, ya están trabajando en la organización de la fiesta patronal. ¿Cómo le va? Buenas tardes, qué gusto verlo. Buenas tardes y gracias por venir. Por favor. Exactamente, ya se empezó la organización ya hace tiempo, pero bueno, ya tenemos las fechas, la, las actividades también que se van a realizar. Bueno, primero de todo, ¿cuándo va a ser? Es El Día del Sagrado Corazón es el viernes 24 de junio, ¿no? Y vamos a hacer, eh, que es feriado así aquí municipal, vamos a hacer a las 10.30 de la mañana una bicicleteada con los chicos, están invitados todos, para chicos y grandes, eh, como se, se ha hecho antes de la pandemia. Y después a las 15 horas la procesión y e inmediatamente después de la procesión la misa acá en el templo parroquial. Esa actividad religiosa, previo trido, jueves, eh, martes, miércoles y jueves, a las 19 horas la, la misa, y bueno, la misa central del viernes a las 15 horas. Bueno, antes de pasar a la, a, a la otra cuestión que, que va por fuera de lo religioso, eh, cuénteme eh, la importancia de esta fiesta patronal para la ciudad de Ramírez. Padre. Las fiestas patronales son, podemos decir, o sea, para nosotros la, la fiesta más importante es la Pascua, podemos decir, bueno, después la Navidad también, la Anunciación, pero eh, como el patrono es Sagrado Corazón de Jesús, de el templo, Exacto. igual que la Virgen de Rosario, entonces es un día de fiesta y de gracias especiales. O sea, eh, es una fiesta no solo para nosotros católicos, sino para todo el pueblo, ya que es algo representativo de, de todo Ramírez, digamos, la, este templo tan hermoso. Ramírez y muchas otras ciudades también, ¿no es cierto? Eh, hay, hay muchas parroquias también en la provincia y en el país este, con la imagen del Sagrado Corazón. De Jesús. Sí, sí, muy, varias, varias parroquias. Sí, sí. Entonces coinciden a veces la, las parroquias. Por eso a veces es difícil que el obispo pueda venir en la fecha porque se va turnando para ir a, a, cada, a cada parroquia con ese patrono. ¿El obispo ha venido en alguna oportunidad a la ciudad de Ramírez para participar de las celebraciones? Eh, sí, eh, varias veces. Yo lo, la vez digamos, más importante que recuerdo fue para un sagrado corazón hace unos 5 o 6 años atrás. Yo hacía poco que estaba en, en la diócesis y se hizo aquí en Ramírez. Yo hacía muchos años que no venía, se hizo la... Eh, la Santa Misa, pero se hizo en el Salón Parroquial y una gran fiesta con todos los sacerdotes de la diócesis que, que pudieron venir. Bueno, están invitados seguramente otra vez, ¿no, Padre Luis, para que participen, por lo menos alguno de ellos, ¿no? Sí, en el triduo ya tenemos algunos en vista que vamos a invitar, eh, sacerdotes que, bueno, que son conocidos acá también de la comunidad. Uh -huh. Bueno, invitamos al público para que participe, no solamente aquellos que están vinculados con la iglesia, con la escuela, sino a los ramirenses en general que... Eh, se den una oportunidad ¿no? para acercarse a la parroquia y participar de todas estas actividades, de la bicicleteada que usted anunció recién, que es a la mañana, el día 24 de junio. Eh, sí, a veces bueno, uno sabe que es un feriado relativo, porque bueno, las sí, cosas sí. nacionales o la gente que trabaja afuera eh, no lo tiene, pero bueno, después los invito para que sea un día de fiesta, entonces así como un domingo uno es como que descansa y se dedica a Dios, bueno, este es un día de, a nuestro patrón, al Sagrado Corazón. Bien. Bueno, ya hablamos de lo religioso, hay otra parte que tiene que ver con, con, con lo social, seguramente, Padre Luis, que nos puede contar con respecto a esto. Sí, lo que vamos a realizar este año, retomando después, más o menos después de la pandemia, las actividades más sociales, vamos a hacer un almuerzo el 26, domingo 26, al mediodía, eh, ya martes, miércoles estarán las tarjetas, eh, va a haber pollo, chorizo, bueno, ya se va a avisar bien con tiempo, eso sería el domingo 26 de junio al mediodía, el domingo 26, de, digamos, que estamos en la misma, misma fiesta, en, eso, en la semana de la fiesta. ¿Dónde o sea, lo van a hacer el almuerzo? Acá en el, en el Zoom del colegio, de la escuela parroquial, y bueno, eh, va a ser, bueno, las tarjetas creo que está 1.200 las mayores y eh, 800 los menores de 12 años para arriba, digamos. Eh, perdón, de 5 a 12 años, claro. y los más chicos, nada. Padre, ¿necesitan algo, alguna colaboración para la organización de este almuerzo? Eh, ya hemos hecho la reunión con la escuela, con la comunidad así en general, pero es bueno en estos días, por ahí, bueno, principalmente por el quizás comprar la, las tarjetas, pero también ir acercándose a, la, a las misas y bueno, preguntando, también está la capilla de adoración, que ya falta un par de días, nomás la noche para cubrir todos los turnos, día y noche, después de la pandemia recuperando la, los horarios, porque había gente grande, obviamente, que no que no, no puede venir, entonces bueno, eh, es, eh, es un tiempo las, las patronales, las novenas, como en Semana Santa, de gracias especiales, así que aunque sea visitar el templo, siempre de día está abierto, eh, venía a Secretaría, Santería, hay muchas cosas digamos que uno puede 
bueno, no solamente comprar, sino también eh, rezar, estar en un ambiente bueno, eh, cálido, podemos decir, humana y espiritualmente, que, que nos recibe a todos. Y bueno, están todos invitados entonces. ¿Y quién se encarga de la preparación de los alimentos, padre? Está. Eso es una tarea compleja, ¿no? Porque normalmente venimos, disfrutamos del almuerzo en familia o con amigos, pero hay mucha gente que está detrás de todo eso, trabajando muchos días antes también para que esto sea posible. ¿no? Sí, porque no solamente bueno, va a ser pollo este año y chorizo, bueno, están los que hacen los chorizos famosos, eh, también, porque son varios grupos que ah. se han dividido, de la escuela, también tortas, también eso pueden ir trayendo también para, para el, el, el día de las patronales. Eh, bueno, la misma bicicleteada, digamos, eh, eh, hay gente organizándola. Y, bueno, eh, no quiero nombrar porque hay varios grupos de personas de, de la comunidad que siempre están, digamos, ayudando en todo, en todo sentido. Después vamos, obviamente, a ir a las instituciones, más a pedir cosas, algunos tablones, algunas cosas, como para, o sillas, para que nos hagan falta, digamos, para, para poder completar esto, o donaciones también para, para la fiesta. Eso le iba a preguntar, ¿necesitan alguna colaboración para el almuerzo? ¿Necesitan ensaladas? ¿Necesitan pollos? ¿Necesitan algún elemento de esto? La gente colabora muchas veces también. Sí, yo diría que el que quiera ayudar de alguna manera, acercarse a la Secretaría Parroquial porque va a haber ensalada, va a haber los pollos, bueno, uno puede, bebidas también, así que bueno, eh, todo viene bien para, bueno, para poder recaudar y también mantener todo el templo, Estamos, hemos pintado al techo, nos ayudó la municipalidad con el arreglo interior del, de la parte de la mampostería y bueno, hay que seguir reparando porque este año, Dios mediante, el 15 de octubre cumplimos también 100 años de la bendición del templo. Y ahí ya hemos invitado al obispo, bueno, vamos a hacer otra fiesta ahí. Bueno, ha quedado realmente muy linda la parroquia. Sí, sí, faltan varias cositas, pero bueno, gracias a Dios igual. Padre Mario había hecho un pintura exterior también, muchas sí. cosas muy bien. Entonces tratamos de continuar eso porque vio, las cosas materiales se van deteriorando. Bien, 24 de junio, entonces día viernes, será feriado en la ciudad de Ramírez. No habrá actividades en la escuela, por supuesto, así que los chicos de la institución estarán todos invitados y extendemos la invitación a la comunidad en general, si pueden darse una vuelta, que participen, la bicicleteada que siempre es muy linda, yo recuerdo una que fue muy numerosa hace algún par de años, seguramente previo a la pandemia, ¿no? Vamos a hacer, esa, trataremos de hacer algo parecido a eso, y también con los grandes, yo también estuve. Obviamente. El hilo central, obviamente, el viernes a las 3 de la tarde la procesión. Bien. Padre, a disposición como siempre, y seguiremos atentos para poder informar lo que se necesita. Bueno, muchísimas gracias por, por, por preocuparse y bueno, y de ayudarnos en este, en este tema.